you have a lot of actors and actresses who, who are characters in your films. Um, and y you return to actors. Pepe, of course, in, in Women on the Verge, and Ivan are, are, are actors. You return to actors. Uma Rojo in um, uh, All About My Mother. You keep returning to the film, especially the actress. Tell me why. Yeah. Um, you know, I... Well, perhaps it's one of the professions that I know better because of my work. But also, if I write um, a female character, um, just the actress, uh, para mí es un resumen, resume muy bien la feminidad tal cual yo la he conocido desde pequeño, desde niño. Uh, an actress summarizes uh, femininity in the way that I've experienced it since my youth. Eh, por, se, por, por ejemplo, en Todo sobre mi madre, el papel no de Uma Rojo, sino el de Cecilia Roth, que es una mujer con sus propios problemas, una madre, pero que puede actuar y que de hecho, eh, de jovencita, estuvo en un grupo de teatro amateur. So in All About My Mother, Cecilia Roth's character is a mother with problems, but she can, she can act. In fact, when she was in her youth, she was in a theatre company. Eh, las mujeres que yo recuerdo de mi infancia, desde mi madre a las vecinas, eh, que realmente fueron las mujeres con las que yo me formé, escuchándolas, todas las historias que contaban en los patios, en el río, cuando íbamos a lavar, etc., compartiendo la vida y también la ficción, porque para mí oírlas era... Era, no había nada tan explosivo como oírlas, pero también eh, la ficción se presentó muy pronto. Ellas hablaban ya de, de gente que se colgaba en, en el techo de la casa, o que se tiraba al pozo, o fulanita que, atiene, que está embarazada del padre. Cosas tremendas, eso unido a cantar y hablar de todos los temas. Entonces para mí era la vida, pero también era la ficción. Ahora te digo el segundo párrafo, tratando de que sea menos largo. Can you give me a chance for those that missed the joke? I'll see if I can capture it. The, the, it's also about the women that I remember from my youth, uh, my mother and her friends, who would hang around near the patio. They would uh, wash clothes by the river, and they would share their life and their fictions with us. There's nothing as explosive as as, as hearing these women's stories. They talked about themselves. They talked of of people, the ordinary things, people hanging themselves or throwing themselves in a well. Or somebody getting pregnant by her father, um, <laughs> and, and these are the stories that, uh, that, that, that form part of my youth. Entonces, estas mujeres tenían una enorme, que es a lo que iba, una enorme capacidad para actuar. Eh, yo recuerdo a mi madre, a mi abuela, o sea, haciendo verdaderas comedias con mi padre o mi abuelo, respectivamente, para que no se enteraran de cosas. So, these women had enormous capacity for acting. I remember my mother and my grandmother going to great kind of lengths in terms of performances so that my father and my grandfather would not find out about certain things. Sí, yo, re <laughs> no, yo recuerdo, pero no solo mí, sino también las vecinas, eh, pero, o sea, hacían una verdadera pantomima frente a los maridos, normalmente para ocultar parte de la vida diaria que los hombres habrían rechazado, habrían censurado o se habrían irritado y, habían, y, y habrían castigado. O sea, siempre para solucionar problemas. Y mentían muy bien. Y era muy divertido verlas. So also with the neighbors, they would perform a pantomime in order to hide and camouflage certain things from their husbands so that they wouldn't find out about them. Because if they found out about them, they'd be irritated or angry. So they would, you know, they would th these extraordinary fictions that they would create. Entonces, para mí, el, eh, y estas, estas mujeres en, enormes, fortísimas, eh, con una enorme capacidad de lucha, yo, han inspirado el espíritu de, de muchos de mis personajes en, las peli, en mis películas. Eh, por eso yo creo que también, no, estoy tratando de racionalizar por qué, quiero decir, porque hay tantas actrices, pero para mí, quiero decir, la mujer y la capacidad de actuar es algo que van unidas. I'm trying to explain why there are so many actresses in my films. I think that there were so many gi kind of huge, strong women who inspire many of the characters in my films. And I think that's the explanation that I'm getting to. That's how I'm, I'm rationalizing it. You talk about the look in terms of comedy and costume, but it's also the decor. I think that there are, as well as the characters 
that are played by actors, you have other characters in the film. And one of them, for me, is the apartment. It is a glorious apartment. Mm -hmm. uh, tell me a little bit about, about where that came from, the decor, because it, it, it's, you know, what, it's wonderful because you have all the comings and goings that you have in a farce or in a screwball comedy with the doors, people coming in and out, flapping in and out. But it's such a wonderful, magical space as well. It seems to bring together the urban, but also it, it's always seemed to me there's a little bit of La Mancha in that urban Madrid with the plants yeah. and the animals. So you're bringing these two worlds together in this m magical kind of pastoral meets urban space. Eh, aunque yo tengo vértigo, pero para una comedia me parece que un penthouse es un sitio también bastante ideal. I have vertigo, but I think that for a comedy, a penthouse is an ideal setting. Y no importa si tienes vértigo porque lo ruedas en estudio. And it doesn't matter if you have vertigo because you shoot it in the studio. Eh, hay, hay una imagen que resume muy bien, quiero decir, la espera de esta mujer que es, eh, es Carmen Maura mirando hacia abajo eh, con, con, el, con Madrid de fondo eh, y me gustan me gusta mucho el tema pictórico de la mujer que espera que normalmente además está pintada de espaldas just give me a second so I'll get, get it all captured Esto puede sonar un poco absurdo, esto que estoy diciendo de la mujer de espaldas, pero... Um, one image for me summarizes uh, the, the waiting of this woman. It's Carmen Mara, who's looking down, um, uh, looking down with Madrid in the background. I like this pictorial theme of the woman who's waiting, but she's painted or she's shot from behind. Entonces, no es solo un gran apartamento, un penthouse, sino también muy abierto eh, para ver el skyline de la ciudad, que también es... Un, un icono de, de las comedias, en este caso de las comedias de los años 50, como casarse con un millonario, etc. So con escenas que ocurran en la terraza. So it's not just a, sí. it's not just a great apartment, but one that's open to the skyline. It's a real icon image of 1950s comedies, like How to Marry a, a Millionaire, for example. Y también el hecho también de poner un, un forillo que le llamamos a la fotografía pintada que se pone de fondo es un modo también muy claro de establecer el género. No necesitas que la atmósfera esté vibrante, que, que uno reconozca eh, que aquel skyline está vivo. Eh, eso forma parte del artificio del género, que a mí me gustaba también ponerlo en evidencia. So I wanted also to capture the idea of the artifice of the skyline. You don't need the skyline to appear as if it's real. You have a filter in front to create this sense of artifice, this sense of artificiality. And I wanted this to be very much part of the look I captured. El hecho de un, un, quiero decir, un apartamento, yo, lo que soñaba yo también porque es lo más cinematográfico, que fuera totalmente abierto como un loft, eh, donde tú pudieras poner distintos universos, muchos sillones, parecía a veces una tienda de muebles, pero a mí es que eh, la idea de una tienda de muebles siempre me ha fascinado. De hecho, de pequeño, esto es un inciso, eh, de pequeño de adolescente y de casi early adulto, eh, yo soñaba con vivir en una tienda, en una tienda de muebles, levantarme cada día en, en un sofá o en una cama de un estilo distinto y, y viendo, viéndome rodeado de muebles. Bueno, esto aparte, eso son... Bueno, eso es para que alguien lo analice. <risa> This is a good line. It's worth waiting for. So. <laughs> I like the apartment to, to open up almost like a loft. Um, and I wanted to, 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 to also put in many things. I wanted to have lots of different sofas in the space so it looked like a furniture shop. Um, and here's a real secret, a revelation for you. As a, as a child, and even as an early adult, I dreamt of living in a furniture shop. <laughs> I dreamt that I would wake up and I was living in a furniture shop. That's something for someone else to analyze and make sense of. Um, y también, pensando que vengo de la mancha, es decir, del campo, de un medio rural, um, quería también dejar la impronta de cómo la nostalgia de, 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 vivir, de no vivir en la ciudad, sino de vivir en otro medio, en, para, quiero decir, como, quiero decir, para sugerir también que, que el personaje de Carmen eh, tenía ancestros rurales. Eh, entonces, y esa, esa idea a mí, yo de, de haber tenido un apartamento hubiera tenido también, tener un pequeño corral 
con animales. Eh, yo pensaba en mi infancia, mi infancia estaba muy relacionada con los gallineros y todo eso, entonces tener en la terraza, como ella dice, una pareja, a ella le hubiera gustado tener una pareja de todos los animales, como Noé, y salvarlos a todos. Eh, pero bueno, tiene algunos conejos, unas gallinas, eh, y todo eso puede parecer divertido, pero yo lo hacía de corazón. Yo era como decir, yo vengo de un pueblo, y para mí las gallinas y los conejos han sido, han sido siempre unos compañeros muy importantes, y a quienes yo le he revelado casi todos mis secretos. O sea, mis confidentes. This is another one worth waiting for. Okay, I come from La Mancha. Um, and, and the countryside is very important to me. There's an imprint of nostalgia, of, of, of living in another place. I wanted to suggest that Carmen Mara had, had uh, and, and the character of Pepper had rural ancestors. So she has this kind of patio area with the animals, to, uh, different kinds of animals. Um, uh, she has uh, the hen coops. Um, she'd like a pair of animals, like Noah, and to, to be able to save them. And while this is funny in the film, this actually comes... Uh, from the heart, because rabbits and hens are actually incredibly good company, and I've revealed my secrets to them on numerous occasions. 